হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ইউনিভার্সিটি অফ স্কলারস প্রেজেন্স প্লে উইথ প্রমিস অনুষ্ঠানে স্পোর্টস প্রেমীদের জন্য আমাদের এই আয়োজন যেখানে থাকছে একজন খেলোয়াড়ের উঠে আসার পেছনের গল্প সেই সাথে বর্তমান সময়গুলোতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রিয়া বিষয়ক কর্মকাণ্ড আজ আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বিভাগীয় এবং গেম ডেভেলপমেন্ট কোচ মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান অন্তু এবং বনানী বিদ্যা নিকেতন স্কুল ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রিয়াঙ্কা হালদার শিখা আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আমি স্যারকে দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি স্যার আপনার বেসিকলি কোচিংয়ে আসা এবং আপনার শৈশবটা কোথায় কেটেছে আমার কোচিংয়ে আসা হলো উনিশশো সালে কলাবাগান ক্রিকেট একাডেমি সেখান থেকে আমার শুরু হয় আর আমার শৈশব কেটেছে মিরপুর এক নম্বরে তো আমার হলো ক্রিকেটে আসা হলো আসলে আমি আমার সাথে একটা মাঠ ছিল এক নম্বর ঈদগাহ মাঠ ওই মাঠ থেকে আমার আসলে খেলাটা শুরু হয় তো ওখান থেকে আস্তে আস্তে আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি এরপরে আমি হয়তো সেভেন থেকে বিকেসিতে ভর্তি হই সেখান থেকে আসলে প্রফেশনালি আমার ক্রিকেট খেলাটা শুরু হয় আর তো আগে ওরকম খেলা হয় নাই যেটা আমি হয়তো বিকেস হইতে গিয়ে হয়তো মানে যে টেকনিক ক্রিকেটের টেকনিকের ব্যাপারগুলো আসলে কোচিং ভালো কোচিং আন্ডারে আমি খেলাধুলা শুরু করি আর কোচিংয়ে আসা হলো আসলে কি ক্রিকেটটা ভালোবাসি এবং ক্রিকেট ভালোবাসা থেকেই আসলে আস্তে আস্তে কোচিংয়ে আসা তা এখন আস্তে আস্তে এটা প্রফেশন হয়ে গেছে তা আমি এটা খুব এনজয় করি এই কারণে এখানে আসা আমি ম্যাডামের কাছে আসতে যাচ্ছি ম্যাডাম আপনাদের স্কুল এবং কলেজের যাত্রাটা কোথ থেকে শুরু আমাদের বনানী বিদ্যা নিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ উনিশশো সালে যাত্রা শুরু করে তখনকার সময়ে বনানীতে একটা নবরণ সংঘ ছিল নবরণ সংঘের কিছু তরুণ মিলে এই উদ্যোগটা নেন তখন শুধু স্কুলই ছিল মিসেস আয়সা আমিনাপা উনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন তখনকার দিনে এভাবে এটা যাত্রা শুরু হয়েছে স্বাধীনতা স্বাধীনতার পর পরে মানে উনিশশো সালে ডিসেম্বরে তো আমরা স্বাধীন হলাম বিজয় মানে মুক্তিযুদ্ধ থেকে আমরা বাংলাদেশের সৃষ্টি হলো পরবর্তীতে উনিশশো সালের একত্রিশে জানুয়ারি আমাদের হলো প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আমি স্যার কাছে আসতে যাচ্ছি স্যার আপনি তো যেখানে এখন কাজ করছেন একদম আমি যদি বলি আমাদের ইউথকে নিয়ে কাজ করছেন এবং এই ইউথের ওদেরকে যেভাবে ট্রেনিং দিচ্ছেন বা আপনারা এই প্রোগ্রামটাকে কীভাবে চালু রাখছেন আসলে আমার ক্রিকেটের বোর্ডের আমাদের তিন চারটা এস গ্রুপ তিনটা আমরা আসলে বেশি ফোকাস করি তো মাঝে মাঝে আমরা আন্ডার টুয়েলভ একটা আমাদের আছে এটা আমরা মাঝে মাঝে কার্নিভেল করি সারা বাংলাদেশ ব্যাপী এই কার্নিভেলটা হয় এটা আসলে আমাদের ইয়ে হলো যে অ্যাওয়ারনেস দেওয়া যে প্যারেন্টসদের এবং ছে বাচ্চাদের যে এমন কিছু করি যাতে তারা মজা পায় ক্রিকেটটা খেলে উৎসাহিত করে নিয়ে আসার জন্য আমরা এই টুয়েলভ প্রোগ্রামটা করি তো এটা আমরা রেগুলার বেসিস হয় না হয়তো গ্যাপ যায় কিন্তু আমাদের আন্ডার ফোরটিন এবং আন্ডার সিক্সটিন এবং এইটিন এই তিনটা প্রোগ্রাম আমার প্রতি বছর করা হয় এবং একটা এক একটা প্রোগ্রাম থেকে আন্ডার ফোরটিন যে প্রোগ্রামটা হয় সারা দা বাংলাদেশ ব্যাপী সেখান থেকে আমাদের আন্ডার ফিফটিন ন্যাশনাল টিমটা তৈরি হয় এবং আন্ডার সিক্সটিন যে প্রোগ্রামটা হয় সারা বাংলাদেশ ব্যাপী সেখান থেকে আমাদের আন্ডার সেভেনটিন ন্যাশনাল টিম তৈরি হয় এবং আন্ডার এইটিন যে প্রোগ্রামটা সেখান থেকে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী যে প্রোগ্রামটা হয় সেখান থেকে আন্ডার নাইনটিন ন্যাশনাল টিম তৈরি হয় এইটা হলো আমাদের বেসিক এই এজ গ্রুপের প্রোগ্রাম তো এই এই প্রোগ্রামটি আমরা সারা বছর ব্যাপী আমাদের করতে হয় আমরা এমনকি করোনা করোনার কালীনও আমরা এই প্রোগ্রাম চালিয়েছি কিন্তু একটু ডিফারেন্স চিন্তা করে যে আমরা যে সিলেকশনগুলো করি আমরা কি করছি তখন যে ওদের কাছে বলা হয়েছে যে তোমরা ভিডিও পাঠাও ভিডিও দেখে আমরা কিছু সে সিলেক্ট করে অল্প করে এনে তারপরে আমরা প্রোগ্রাম রানিং করা হয়েছিল এই করোনা প্রোগ্রামে করোনাকালীন সময়ও স্যার এই যে স্টেজগুলো যে তারা পার হয়ে আসছে যে টুয়েলভ থেকে থার্টিন দেন ফিফটিন দেন সিক্সটিন আপনারা এখানে কীভাবে যাচাই বাছাই করছেন যে ছেলেটা কত দূর ক্রিকেট খেলতে পারবে বা বাংলাদেশকে একদিন রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে নাকি এই জিনিসগুলো আপনারা কীভাবে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে দিচ্ছেন আচ্ছা আমরা যখন আন্ডার টুয়েলভ বা আন্ডার আন্ডার ফোরটিনে আমরা যখন সিলেকশনগুলো করি তো আমরা একটা জিনিস চিন্তা করি একটা পেস বোলার আমরা হয়তো কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া আমরা রাখি একটা পেস বোলারের সিলেকশনটাই বলি এরকম প্রত্যেকটা পার্টি আমরা এইভাবে চিন্তা করি যেমন একটা পেস বোলার আমরা কি দেখি ফার্স্ট আমরা চিন্তা করি জোরে বল করে কি না পেস দেখি সেকেন্ড আমরা দেখি হাইট কেমন 
আর আন্ডার ফর্টিন লেভেলে হাইটটা অবশ্য জাজ করা একটু কঠিন হয় তারপর আমরা ওর সাথে আলাপ করি যে যে সেটা জোরে বল করে ওর বাবার হাইট কি মার হাইট কি একটা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করি হ্যাঁ একটা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করি যে ছেলেটা লম্বা হবে কি না তো এইটা ফাইট সেকেন্ড থার্ডে আমরা গিয়ে দেখি হইল লাইন মুভমেন্ট আছে কি না বলে তারপর আমরা অ্যাকুরেসিটা দেখি এই চারটা জিনিস দেখলে আমরা মোটামুটি একটা ছেলে সম্পর্কে একটা ম্যাক্সিমাম আইডিয়া আমরা নিয়ে নিতে পারি আমি ম্যাডাম কাছে আসছি ম্যাডাম আপনাদের স্কুল কলেজে নিশ্চয়ই অনেক স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিস হয় তো এখানে বেসিক্যালি আপনাদের স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিসগুলো কী কী হয় স্পোর্টস বলতে আমাদের ইনডোর আউটডোর দুই ধরনের খেলাই হয় তবে ইনডোর গেমের জন্য আলাদা করে জিমনেশিয়াম রুম নেই কিন্তু রুম না থাকলেও আমরা দাবা খেলার ব্যবস্থা করি রুমে যখন দাবা খেলার দরকার হয় তখন রুমে ব্যবস্থা করি আবার ব্যাডমিন্টন মাঠে এরকম কিছু কিছু খেলা ইনডোর খেলা আমরা আয়োজন করি আর আউটডোর খেলাগুলো তো হয় ক্রিকেট ফুটবল এগুলো তো হয় তারপরে যে অ্যাথলেটিক্স জাতীয় বিভিন্ন টাইপের সেগুলো আমরা আয়োজন করি বিভিন্নভাবে এভাবে আমরা সারা বছরই গ্রীষ্মকালীন খেলা শীতকালীন খেলা আবার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিভিন্নভাবে আয়োজন করার চেষ্টা করা হয় এবং আয়োজন করা হয় আমার সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতি নেওয়ার আমি ফিরে আসবো আপনাদের সাথে আবার দর্শক আপনারা দেখছেন ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স প্রেজেন্স প্লে উইথ প্রমিস নিচ্ছে একটি বিরতি সাথেই থাকুন ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য শো ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স প্রেজেন্স প্লে উইথ প্রমিস আমরা আবারও আলোচনায় ফিরছি আমি ম্যাডামের কাছে আসছি ম্যাডাম আপনি যেরকম বলছিলেন আপনারা বার্ষিক প্রতিযোগিতা করছেন এবং অন্য গ্রীষ্মকালীন খেলাগুলো করছেন সো এইখান থেকে যারা ভালো করছে স্পোর্টসে বিভিন্ন প্রোগ্রামে তাদেরকে কীভাবে এনকারেজ করছেন যে ন্যাশনাল পর্যায়ে যাওয়ার জন্য আসলে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে যারা ভালো করে তাদের থানা পর্যায়ে সুযোগ দেওয়া হয় থানা পর্যায়ে তারা আমাদের গুলশান থানায় বিভিন্ন যে প্রতিষ্ঠান আছে তাদের মধ্যে আবার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় থানা পর্যায়ে যারা ভালো করেন তারা আবার জেলা পর্যায়ে যান জেলা পর্যায়ের পরে বিভাগীয় অনুষ্ঠান স্কুল পরিদর্শনে আজ আমরা এসেছি বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিবারের মতো আপনাদের সাথে আছি আমি মারিয়া আই এম রিয়েলি গ্যাড যে আমি আজকে এই স্কুলকে প্রেজেন্ট করতে পারছি কারণ আমার নিজের শিক্ষা জীবনের দশটি বছর আমি এখানেই কাটিয়েছি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বনামধন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকার বনানীতে এই বিদ্যালয়ের অবস্থান এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে মনোরম পরিবেশে সুবেশাল সবুজ ক্যাম্পাস এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে বালক ও বালিকা সহ মোট ছয় হাজার শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক ও শিক্ষিকা মিলিয়ে রয়েছে দুশো দলটি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য রয়েছে তিনটি একাডেমিক ভবন এছাড়াও শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে সায়েন্স ক্লাব ফটোগ্রাফি ক্লাব ও কালচারাল ক্লাব শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ক্রিকেট হ্যান্ডবল ফুটবল ভলিবল সহ বিভিন্ন খেলাধুলার সুবিধা দর্শক চলুন দেখে আসি তাদের খেলাধুলার কিছু অংশ
দর্শক গণায় বিদ্যা নিকেতন স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন চলুন চলে যাই স্টুডিওতে সো দর্শক এতক্ষণ দেখে আসলাম বিদ্যা নিকেতন স্কুল ও কলেজের স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিস স্যারের কাছে আসতে যাচ্ছি স্যার আপনি যেরকম বললেন যে একটা পেস বোলারকে আপনার এরকম গ্রুমিং করছেন তো সেই হিসাবে যখন আপনারা একটা ব্যাটসম্যান বা একটা উইকেট কিপারকে আপনারা ফাইন্ড আউট করতে পারেন তো তাদেরকে ন্যাশনাল পর্যায়ে খেলানোর জন্য আপনাদের কীরকম প্রোগ্রামগুলো থাকে ওদের জন্য আসলে আমরা যে আমরা যত মানে একটা ছেলে আমাদের যে প্রোগ্রাম প্রোগ্রামগুলো আমাদের ঢাকা মেট্রো ডিভিশনে আমাদের প্রায় আশিটা একাডেমি আছে আমাদের ক্রিকেট বোর্ডে অ্যানলিস্টেড তো ওর আমরা কি করি প্রতি বছর এই এদেরকে আমরা ওদের সাথে আমরা কিছু কি বলে মিটিং করি কোচদের সাথে আমরা এবং তাদের অ্যাডভাইস করি যে আন্ডার থার্টিন পর্যন্ত যাতে তারা একটা ছেলেকে ক্রিকেটের বেসিক যেটা আছে বেসিকগুলো যাতে প্রপারলি প্রশিক্ষণ দেয় এবং তাদের ফিটনেসের যে কাজগুলো আছে যেমন কোয়ার্ডিনেশন করতে বলি তারপরে আমরা বলি যে যাতে রানিং রানিং টেকনিক যেটা এগুলো নিয়ে যাতে একটু কাজ করে আন্ডার থার্টিন পর্যন্ত এই কাজগুলো যদি করা হয় পরবর্তী লেভেলগুলোতে তাদের জন্য আমাদের নার্সিং করতে খুব ভালো হয় মানে ইজি হয়ে যায় তো আমরা ওইভাবেই ওদের আমরা আমরা আসলে শুরু করি আর কি তো আন্ডার ফর্টিন থেকে আমরা আস্তে আস্তে কী করি টেকনিক বেস তারপর আমরা চারটা পার্টে আমরা ভাগ করে নিই এটা হলো এক একটা হলো এজ অনুযায়ী এটা আমরা টাচ করি যেমন আমরা আন্ডার থার্টিন লেভেলে টেকনিকটা বেশি বেশি চিন্তা করি তারপরে যেন আন্ডার ফোরটিন ফিফটিনে যখন আসে তখন আমরা টেকনিকের সাথে প্র্যাকটিস টাচ করি ফিটনেস তো তার সাথে থাকি এবং আন্ডার নাইনটিন লেভেলে আমরা গিয়ে চারোটাই টাচ করি যেমন টেকনিক প্র্যাকটিস ফিটনেস এবং মেন্টাল পার্টটাও এখানে আসে কারণ মেন্টাল পার্টটা যদি না থাকে তাহলে পারফরমেন্সটা ইম্প্রুভ করা যায় না তো আমরা গ্রাজুয়ালি একটা একটা করে পার্ট আমরা কাজ করি এবং চারটা পার্ট যখন আমরা ইয়ে করি তখনই একটা ছেলে পরিপূর্ণ প্লেয়ার হয় তা আমরা চেষ্টা করি যে এগুলো ছোটোর থেকে আস্তে আস্তে এই নার্সিংগুলো আমরা করার চেষ্টা করি স্যার প্রত্যেকটা দেশেরই তো একটা এইজ লেভেল গ্রুপ আছে এবং ওখান থেকে বেসিকলি ন্যাশনাল টিমেও যখন তারা রিপ্রেজেন্ট করে ওই গ্রুপ থেকে উঠে আসে সো আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা হচ্ছে বা আন্ডার নাইনটিনে যারা খেলছে এরা বেসিকলি দেখা যাচ্ছে যে দেশকে রিপ্রেজেন্ট করার মতোই হয় তো এদেরকে বেসিকলি যখন তারা নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ খেলে তখন তাদেরকে কীভাবে কোচিং লেভেলটা আপনারা করাচ্ছেন আসলে আমরা একটা দীর্ঘ মেয়ে আমাদের যে মানে আমরা কি করি এই বছরের আমরা আমাদের চব্বিশের নাইনটিনের জন্য আমরা কিন্তু এই বছরের যেই চ্যালেঞ্জ সিরিজটা হবে ওয়াইসিএল হবে আমরা এক থেকে দেড় বছর আগে আমরা টিম করে ফেলি তো ওই টিমটারে আমরা এই দেড় বছর যাবৎ হয়তো এক বিদেশি কোচ থাকে আমাদের লোকাল এক্সপার্ট যারা যেটাতে ভালো এই কোচগুলো রিক্রুট থাকে এবং এই দেড় বছর যাবৎ তাদেরকে আমরা তাদের ক্যাম্প চলে এবং এর মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে আমরা বিভিন্ন রকম বিভিন্ন দেশের সাথে আমরা কিছু দ্বিপাক্ষিক ম্যাচ খেলি এবং আমাদের দেশে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়েতে খেলা হয় এবং এই খেলাগুলোর পরপর আমাদের কোথায় কোথায় কাজ করতে হবে আমরা ওগুলো নিয়ে আবার ক্যাম্পে কাজ করি এইভাবে আস্তে এই দেড় বছর টাইমের ভিতরে আমরা নাইনটিন লেভেলে ভালো করার জন্য এই তৈরি করার টাইমটা আমরা নেই নাইনটিনের পর থেকে কিন্তু আমাদের আরও কয়েকটা স্টেপ আছে তারপরে গিয়ে ন্যাশনাল টিমে খেলে একটা ছেলে এরপরে স্টেপটা হলো আমাদের হলো এইচপি হাই পারফরমেন্স তারপরে প্রশ্নটা হলো আপনার ন্যাশনাল এইটিন এবং প্রিমিয়ার লিগ এইসব লিগে যখন খেলবে ভাড়াকা লিগুলো খেলবে তারপরে গিয়ে একটা ছেলে যখন ছাব্বিশ সাতাইশ বছরে গিয়ে হয়তো সে ডেবু হয় এলো ন্যাশনাল টিমে কিন্তু এই নাইনটিনের পরে কিন্তু ছয় থেকে সাত বছরের একটা জার্নি আছে এই জার্নিগুলো হলো এইচপি ন্যাশনাল এ টিম এবং ন্যাশনাল টিম তারপরে তো এই জার্নিগুলো করেই একটা ছেলে আসলে এবং খুব ট্যালেন্টেড ছাড়া আসলে এই জার্নি ছাড়া খুব ট্যালেন্টেড নাইনটিন থেকে সরাসরি ন্যাশনাল টিমে খেলে খুব কম যারা অনেক ট্যালেন্টেড যেমন রিকি পন্টিং ছিল এরকম টাইপ ছেলেরা হয়তো অল্প এক দুই বছরের ভিতরে হয়তো ন্যাশনালে খেলে ফেলে কিন্তু ম্যাক্সিমাম একটা এবং ফার্স্ট ক্লাস লিগ তার পঞ্চাশটা খেলা এরকম ছেলে গিয়ে আসলে ন্যাশনাল টিমে গিয়ে ডেবু হয় ছাব্বিশ সাতাইশ বছরে আমার সময় হলো আর একটি ছোট্ট বিরতি নেওয়া ফিরে আসবো আবার আলোচনায় সো দর্শক আপনারা দেখছেন ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স প্রেজেন্স প্লে উইথ প্রমিস নিচ্ছে আরও একটি বিরতি সাথেই থাকুন ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য শো ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স প্রেজেন্স প্লে উইথ প্রমিস আমরা আবার আলোচনায় ফিরছি আমি ম্যাডামের কাছে আসতে যাচ্ছি ম্যাডাম আপনাদের তো ইনডোর আউটডোর গেমসের সম্বন্ধে বললেন তো আপনারা যখন দেখতে পান যে এখানে ছেলেরা ভালো করছে স্পোর্টসে তো আপনারা কি বাইরে কোনো টুর্নামেন্টসগুলোতে অংশগ্রহণ করেন বাইরে টুর্নামেন্টস বলতে বিভিন্ন সময় 
থানা জেলা পর্যায়ে থেকে তো অ্যারেঞ্জ করেন একটা আছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাউসি থেকে করেন সেগুলোই অংশগ্রহণ করেন আবার বিভিন্ন সময় বিকেএসপিতেও আমাদের স্টুডেন্টরা কিন্তু অনুরুদ্ধ যে সিক্সটিন সেখানে আমাদের কিছু স্টুডেন্ট খেলেন ওরা যায় এখানে যারা স্টুডেন্টরা খেলছে তাদেরকে বেসিক্যালি গ্রুমিংটা কীভাবে করছেন আমাদের গেম টিচার আছেন তারাই বাছাই করে আচ্ছা আচ্ছা আমি স্যারের কাছে আসতে চাচ্ছি স্যার যখন একটা ছেলে নাইনটিন থেকে যেরকম বলেন খুব ট্যালেন্টেড হলে ন্যাশনাল পর্যায়ে যাচ্ছে কিন্তু তার মাঝখানে একটা পিরিয়ড আছে হাই পারফরমেন্স দেন বাংলাদেশের টিম কিন্তু যে ছেলেটা নাইনটিন থেকে একদম ন্যাশনাল টিমে যাচ্ছে এবং ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলছে ওদের মেন্টাল স্ট্রেংথ তো একরকম অবশ্যই থাকবে না বিকজ ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ আর ন্যাশনাল পর্যায়ে ম্যাচ দুটো ডিফারেন্স আছে তো সেখানে ছেলেদেরকে কীভাবে মেন্টাল স্ট্রেংথ আপনারা যোগান দেয় আসলে কি এগুলো মেন্টাল ইয়েটা কিন্তু কিছু কিছু আমরা পরিস্থিতিতে যদি না পড়ে বলেও কিন্তু এগুলো শেখানো যায় না পরিস্থিতি আসলে ক্রিয়েট করতে হয় মানে একটা ছেলে যদি আমরা ওই মেন্টাল ইয়ে লেভেলে নিতে হয় তাহলে আমাদের এইসব পরিস্থিতিতে থাকে এই জন্যে বললাম যে আমাদের এইচপি যে টু ইয়েটা হয় আপনার ধরো সাউথ আফ্রিকা ট্যুর করলাম ওখানে বাউন্স উইকেট ওখানে সে কিছু ম্যাচ খেলে আসলো তারপরে ধর ন্যাশনাল এ টিমের হয়ে কিন্তু আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ এরকম দেশ অস্ট্রেলিয়া এইসব দেশে খেলে তো এরা কিন্তু এইগুলো খেলার পরে কিছুটা তারা ধারণা নিয়ে নিতে পারে তো এগুলোতে কিন্তু তাদের মেন্টাল স্ট্রেংথটা বাড়ে তো আরও কিছু আছে যে আমাদের কিছু ক্লাসও আমরা নেই মেন্টাল স্ট্রেংথের তো এই ক্লাসগুলোতেও ওদের এইগুলো আরও ইম্প্রুভ করে আর আরেকটা জিনিস হলো এখানে এগুলোর সাথেও যে প্লেয়ার তার ট্যালেন্টটাও খুব ইম্পর্টেন্ট সে কতটুকু নিতে পারে তো এগুলো সব মিলে আসলে একটা ছেলে ফাইনালি গিয়ে ওই জায়গায় গিয়ে পারফর্ম করতে পারে এখন তো ক্রিকেটটা অনেক ফাস্ট হয়ে গিয়েছে আমরা টি টোয়েন্টি ফর্মেট দেখছি টেস্ট ম্যাচ ফর্মেট দেখছি ওয়ান ডে ফর্মেট দেখছি একটা প্লেয়ারকে কি আপনারা কি তিন ফর্মেটেরই খেলার জন্য উপলব্ধ করেন নাকি আপনারা চেষ্টা করেন যে এই ছেলেটা এই ফর্মেটের জন্য পারফেক্ট আসলে কি কিছু ছেলে থাকে খুব ট্যালেন্টেড দেখা যায় ওয়ার্ল্ডে অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার যারা খুব ট্যালেন্টেড যেমন এ বি ডি বিলিয়ার্স বিরাট কোহলি আমাদের সাকিব আল হাসান এরা কিন্তু তিনও ফর্মেটই ভালো তো এখানে ট্যালেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখন হ্যাঁ এখন অনেক ছেলে আছে আমরা হ্যাঁ এটা আমরা করি যে কিছু ছেলে আছে হয়তো অনেকক্ষণ তার পেশেন্স ভালো দীর্ঘক্ষণ খেলে এবং দুইশো আড়াইশো বল খেলে কিন্তু রান করে একশো এই ছেলেটা আমরা হয়তো চিন্তা করি লঙ্গার বার্সনের জন্য যে ছেলেটা হয়তো দেখি যে তার স্ট্রাইক রেট একশো তিরিশের উপরে রেগুলার রান করে এই ছেলেরা হয়তো আমরা টি টোয়েন্টির জন্য চিন্তা ভাবনা করি আর কিছু ছেলে আছে যে মাঝে মাঝে একশো একশো স্ট্রাইক রেট এরকম ছেলে ওয়ান ডের জন্য আমরা ইয়ে করি কিন্তু যারা খুব সুপার ট্যালেন্টেড তিনও ফর্মেটই ভালো খেলে আমি ম্যাডাম কাছে আসতে চাচ্ছি ম্যাডাম আপনারা যখন বার্ষিক প্রতিযোগিতা করছেন আপনারা ডেফিনেটলি অনেকগুলা প্রতিযোগিতা রাখেন তো সেক্ষেত্রে আপনাদের গেম টিচার আছেন বা আপনারা যেটা আছেন আপনারা কিভাবে ছেলে মেয়েদেরকে এনকারেজ করেন পুরস্কার দিয়ে সেই বিষয়ে যদি কিছু বলতেন আসলে আমাদের প্রতিষ্ঠানে হাউজ আছে চারটা হাউজ আছে চারটা স্কুল শাখায় চারটা হাউজ কলেজ শাখায় একটা এই হাউসগুলো ভাগ করে দেওয়া হয় এবং এই হাউজে হাউজের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়ে যায় যে আমার হাউস জিতছে বা কিছু আর ওদের বার্ষিক প্রতিযোগিতার আগে কিছুদিন কিন্তু প্র্যাকটিস করানোর পরে দেখা যায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ওদের বাছাই করা হয় বিজয়ীদের আর পুরস্কার দেওয়া হয় মেডেল দেওয়া হয় সার্টিফিকেট দেওয়া হয় এগুলো দেওয়া হয় এবং এখানে যারা ভালো করছে তারা এক বাছাই হয়ে থাকলো তাদের চিনল এবং তাদের পরবর্তীতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের বাইরেও যে খেলতে দেওয়ার যাওয়ার সুযোগ হয় সেখানে ওদের সুযোগ দেওয়া হয় আমি স্যারের কাছে শেষ প্রশ্ন আসতে যাচ্ছি স্যার আপনারা যেসব ছেলেদেরকে মনে করেন আসলেই খুব ট্যালেন্টেড এবং এদেরকে তো ডেফিনেটলি আপনাদের কোচের পর আরও অনেক বিভিন্ন কোচ চলে আসে সো বেসিক্যালি আমরা যেটা জানি যে গোড়াটা খুব শক্ত হতে হয় একটা প্লেয়ারের জন্য তো আপনাদের কি তাদের সাথে কি কোনোভাবেই যোগাযোগ পরের দিকে থাকে আমাদের সাথে আসলে কি ওদের সাথে সবসময় যোগাযোগ থাকে কারণ ওদের যে ছেলেগুলো উপরে যা যেখানে যাক ওরা কিন্তু মানে কি আমাদেরকে আসলে কখনোই ভুলে না কারণ ওরা জানে ওরা কোত্থেকে মানে ওদের ভিড়টা হয়েছে তো আমার ঢাকা মেট্রো থেকে অনেক ছেলে এখন টপ লেভেলে আছে তারা সবসময় আমাদের সাথে যোগাযোগ আছে এবং আমাদেরকে সবসময় সম্মান করে আর হলো একটা প্লেয়ার যেমন অনেক কোচের কাছে কোচিং করবে একটা কোচও কিন্তু অনেক প্লেয়ারের কোচিং করে তো এটা এটা হলো একটা কোচের বা একটা প্লেয়ারের পার্ট অফ লাইফ তো এটা তবে কি একটা জিনিসকে যে কোনো কোচের কাছে গিয়ে তারে কোচ যেটা চায় সেভাবেই তার করতে হবে 
কারণ এক এক কোচের এক এক রকম চিন্তা ভাবনা কিন্তু ওই কোচের চিন্তা ভাবনার ভিতরে ওকে সেট করতে হবে নাহলে ওই কোচ চাইবো না ছেলেটাকে তার টিমে রাখতে তো এগুলো এখন ওরাও বুঝতে পারে যে কোন কোচ আমার কোচ কি চাচ্ছে আমার কাছ থেকে তারাও চেষ্টা করে ওইভাবে তাদের তার প্র্যাকটিসে বা তার ম্যাচে খেলার চেষ্টা করে আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার সাথে আসার জন্য ধন্যবাদ এই ছিল ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স প্রেজেন্স প্লে উইথ প্রমিসের আজকের আয়োজন প্রতি শুক্রবার এই আয়োজন নিয়ে আবারও আমরা হাজির হয়ে যাব টি স্পোর্টসের পর্দায় আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যদি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শকের কাছে পৌঁছাতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্সের সাথে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি এখানেই সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন অ্যান্ড অফকোর্স স্টেট ইউন উইথ টি স্পোর্টস For more updates subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon follow us on Facebook and Instagram Download T Sports app to enjoy exciting games and highlights visit tsports.com